inscrito o nobre deputado Danilo Forte. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade de falar aqui nessa Câmara. Senhoras e senhores deputados, deputado Eudio Xavier, deputado Genesia, deputado Eudinho Bez, grande parlamentar de Santa Catarina. O que me traz essa, tra essa tribuna hoje é uma preocupação com o estado em que foi colocada essa casa legislativa. Nós, no início do mês passado, tivemos a oportunidade de aprovar um veto, uma exigência, inclusive, da, da própria Supremo Tribunal Federal, com relação à apreciação dos vetos presidenciais. E a casa, dentro dos parâmetros da legislação, dos procedimentos legislativos, que deve iniciar e terminar e concluir todos esses procedimentos, é, infelizmente, por uma liminar monocrática de uma ministra a qual nós respeitamos e até admiramos, desfez todo um trabalho construído, e daqui o deputado Marcelo Castro, que já vem com essa bandeira há sete anos, peregrinando pelos corredores do Congresso Nacional, sempre na busca do apoio dos companheiros para essa regra que precisa ser incorporada ao Legislativo, de equalizar, de fazer com que todos os brasileiros se sintam tão brasileiros e sejam tão brasileiros e sejam tão reconhecidos como os demais, não diferenciando aqueles que nasceram do Norte, dos que nasceram do Sul, dos que nasceram do Centro-Oeste, dos que nasceram do Sudeste. E isso se encontra exatamente na distribuição da arrecadação tributária. Hoje nós presenciamos a uma reunião com os prefeitos das capitais brasileiras. E o grande clamor, a grande preocupação, a grande busca desses prefeitos é exatamente minimizar as demandas, as preocupações, os pedidos, os pleitos das, das suas regiões, das suas cidades, exatamente na busca de uma melhor distribuição dos recursos federais. Tributos esses que são acumulados pela União, inclusive o deputado de Genesia Noronha estava me levantando isso durante a reunião hoje, que concentra esses recursos e que na distribuição os mais penalizados são exatamente os municípios onde moram as pessoas, onde moram os cidadãos, as cidadãs e todos nós brasileiros. E a votação do veto do Rói do Petróleo significava exatamente isso, essa preocupação de poder levar recursos para todos os estados e municípios brasileiros. Não podemos mais aquilatar apenas que essa concentração se dê em dois estados, prejudicando o conjunto da nação brasileira. E quem vem aqui gritar pelo homem do campo, pelo homem do sertão, flagelado do sofrimento da seca, que a televisão não mostra, até porque a televisão não está no interior do Nordeste brasileiro, perdendo o seu rebanho, sofrendo as injustiças sociais, de exatamente sobreviver com a resistência física a todos esses sofrimentos, e a televisão não está lá. Mas a televisão está na praia. A televisão está nas grandes capitais do centro-sul do país. E isso diminui esse nordestino, esse lutador, esse desbravador, que está aí há 50 anos sofrendo hoje, uma das piores secas de todos, dos últimos 50, das últimas décadas. Enquanto isso, o que nós nos percebemos é que é um excesso de proteção aos dois estados, principalmente ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro, que centralizam esse crescimento cultural do país, que todos nós admiramos, temos pelo Rio de Janeiro o, o orgulho de ser a cidade mais bonita do país, mas nós não podemos colocar os recursos apenas para lá, em detrimento exatamente daquele povo mais pobre, mais sofrido e mais esquecido do país. Queria aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trazer essa preocupação, porque as medidas anunciadas, os discursos aqui feitos, as decisões tomadas em Brasília ainda não fazem se refletir exatamente no semiárido nordestino. É necessário uma urgência, uma emergência, uma política de calamidade pública para atender a essas demandas. Hoje, no Ceará, no jornal de hoje no Dicil, já são 14 municípios em que em suas sede dos municípios há o um colapso da falta d'água para abastecimento humano. E isso a grande imprensa do Sul não noticia porque está restrito ao interior do Ceará, infelizmente. E é preciso e é necessário que nós usemos essa tribuna. É necessário que nós, como os parlamentares, comprometidos com essa causa, 
possamos vir aqui ao Congresso Nacional tentar mobilizar a essa categoria política que tem compromisso com esse povo para mudar esse Brasil. Obrigado, senhor presidente.